日ハム中田は突発的に腹を立てて手を出した河村球団社長が会見え被害の選手に落ち度はない日本ハムはチームメートの一人に暴行行為を行った中田翔内野手32歳に当面一軍ファームのすべての試合を出場停止処分をした件で河村浩二球団社長が会見し記者会見した中田の、えー、暴力行為は4日、えー、函館で行われていたエキシビジョンマッチ d n a 戦の試合前にあった河村社長は一定の、えー、会話を行っていた中中田選手が突発的に腹を立てて手を出した被害を受けた選手に落ち度はない幸いにして被害者についてプレーに支障はないと説明本来はチームの中、懇意な2人だったと聞いていると続けた。中田は4日の試合に1打席だけ立ち交代した。被害があった選手から申し出があり、事実関係を調査している間、試合が始まってしまった。一旦出場されたが、させたが、事実は確認できたので、1打席だけ下げて、自宅謹慎を命じて帰らせたと、河村社長が言っていると。以来、この日まで、えー、中田や被害者、えー、周辺で見ていた選手やスタッフに、えー、詳細な調査を行い発表するに至ったという、えー、河村社長は暴力はいかなる社会であれ決して許されるものではありませんファン関係者の皆様、えー、ご心配やご不快な思いをさせ深くお詫びを申し上げます申し訳ございませんと深く頭を下げたということで。えー、4日の日なんですね、ちょうど1週間前ということで、1週間前といえば、あのオリンピックであの侍ジャパンが戦っている最中だったので、そこで、えー、あまりこういうニュースを流したくなかったっていうのもあって、発表を遅らせたっていうのもあるのかもしれないですね、まあ、どちらにせよ、えー、暴行行為、えー、をしたということなんですけども、その暴行罪だとか、傷害罪に該当する行為は、まあ、えー、まあ正当防衛だとかね、防衛だとかを除いて、たとえどんな理由があってもね許,せる許されるものではありませんよね、えー、ただ、暴行のえ具合、強度とか、その至る理由だとか、それの程度に、罪の重さが違うので、報道の際に、どんな、正確にね、情報、どんな状態だったかっていうのをね、情報開示ねしていただくと分かりやすいのかなと。えー、思いますし、まあ、人間ね、至らない部分はね、えー、誰にでもありますね、うん、特にこういうスポーツに没頭して、そのプロに、えー、いきなり社会社、プロという社会に放り込まれる、ね、アスリートなら、ね、なおさらだと思いますが、まあ、それを教育する義務は彼らをあの受け入れた教団球団だったり、団体に、まあ、当然あるのではないでしょうかということで。まあ、今回は、えー、正直、えー、どんな処分が下ってもおかしくないなと思っていて、まあ、ト,レトレードだったら、えー、引,き引き取り手もないでしょうしもう最悪、ね、解雇もありえるのかなとは思いますね、うんまあ、解雇だとかトレードはないにしてもさすがにそれ相当の対応を、ね、日ハムはせざるを得ないなと、えー、思う、ね、ニュースでしたということで、えー、どちらにせよ、ね、暴力は、ね、本当にいけないのでねうん、相当の処分が待っているのかなと思いますね。えー、ということで、えー、本日のニュースためになったという方チャンネル登録、高評価をお願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさよなら。